ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ മിൽക്ക് പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എല്ലാ ചേരുവകളും മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമ്മളിത് ആവിയിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്രയും സിമ്പിളായതും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി വിരുന്നാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പുഡിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസോളം ഉള്ള പാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തിളച്ച പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ആവി കയറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് ഞാനിതാ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളിയും രണ്ടും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പാൽ പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു രുചിയും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ രുചി എപ്പോഴും ഈ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് എങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ല അത് ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിതിന് പകരം പഞ്ചസാര നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാലും നല്ല സ്വാദായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പുഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മുൻ ഒരു മുന്നേ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിനി പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മധുരം ഇച്ചിരി മുന്നേ നിൽക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി വരത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ മധുരം നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ മധുരം ഇച്ചിരി കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി മുന്നേ മധുരം നിർത്താൻ നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള വെനിലസൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മണക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വെനിലസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഏലക്ക ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് വണ്ണിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഓരോരോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരോ പാത്രങ്ങളിലോട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പലതരം പാത്രങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തരം പാത്രം മൂന്നല്ല രണ്ട് തരം പാത്രങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മുന്നേ ഗ്ലാസ് കേക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുഡിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റീൽ പാത്രം ഇല്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഈ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പകുതി വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് പൊന്തി വരത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ
ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചും ഓരോ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ചൊക്കെ അത് മാറും ഇതിപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കാൻ നല്ല സ്പഞ്ച് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഇതൊന്നും കൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അല്പം നേരം കൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഞാൻ ഒരു കപ്പിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലെടുത്തതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് കമത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല സ്വാദൂറും നല്ല പഞ്ഞി പഞ്ഞി പോലത്തെ പുഡിങ്ങാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ആ ഒരു ചെറുത് ചെറിയ ഭാഗമൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് എടുത്തുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ അത് ആ ചെറിയ ഭാഗം അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു പോയത് അപ്പം നിങ്ങളത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെന്നതാ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ും എല്ലാവരും ഈ മിൽക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അഞ്ചിൽ ദൻ 